Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah Bu Ima selalu berdoa agar kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat Tentunya kembali semangat belajar lagi bersama-sama Di hari ini hari Kamis 13 Agustus 2020 Tentunya kalian sudah menyiapkan buku juga alat tulisnya Sebelum kita mulai kegiatan belajar Kita harus mengawalinya dengan membaca doa Supaya kita diberi kemudahan oleh Allah Untuk menerima pelajaran yang akan kita pelajari hari ini Kita baca basmalah bersama-sama ya Bismillahirrahmanirrahim Nah teman-teman Hari ini kita akan belajar tentang wujud benda Kalian tahu enggak apa itu wujud benda? Nah, sebelum kita belajar wujud benda, kita baca dulu yuk cerita yang ada di halaman 44 ini. Di sana terlihat Benny sedang bermain pistol mainan. Kemudian dia mengisinya dengan air. Dan Benny bertanya kepada ibunya, Bu, dulu ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair, Bu? Tanya Benny kepada ibunya. Kemudian ibunya menjawab pertanyaan Benny. Benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat dan wadahnya. Contohnya air, minyak, dan sirup. Coba Benny perhatikan bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan itu. Jawab ibunya Nah teman-teman, kalian tahu kan Benda apa yang digunakan Benny untuk bermain Nah, betul sekali Benda yang digunakan Benny untuk bermain adalah pistol mainan Benda ini bisa ia pegang Bisa juga ia lihat Pistol mainan ini termasuk benda padat Sedangkan air yang dimasukkan dalam pistol mainan itu termasuk benda cair Air dapat memenuhi ruang yang ada di dalam pistol mainan tersebut Sekarang kita akan mulai belajar tentang wujud benda Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi tiga Ada benda padat, benda cair, dan benda gas Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap Contohnya, kelereng, batu, dan pensil Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap Tetapi bentuknya berubah-ubah Sesuai dengan tempat atau wadahnya Contohnya sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk selalu berubah-ubah Sesuai dengan tempat atau wadahnya Contohnya, udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup Nah teman-teman, dari bacaan pada halaman 45 ini Apa judul bacaan di samping ini? Ya, betul sekali Jujur pada bacaan yang ada di halaman 45 ini adalah wujud benda Apa isi bacaannya? Isi bacaan pada halaman 45 ini menceritakan tentang wujud benda Yang dibagi menjadi tiga bagian Yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas Masing-masing benda memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda Nah, sekarang kita lihat dulu yuk Gambar yang ada pada tampilan ini Gambar yang pertama adalah gambar pensil warna Kemudian gambar yang kedua adalah gambar kecap Gambar yang ketiga yaitu bak kolam renang mainan Gambar yang keempat gambar susu Gambar yang kelima adalah gambar balon Dan gambar yang keenam yaitu Handphone atau laptop Yang kali ini kita gunakan Untuk media Atau sarana belajar kita Nah teman-teman Kita lihat yuk gambar nomor satu Yaitu Gambar pensil warna 
Pensil warna yang kita gunakan sehari-hari untuk mewarnai dapat kita pegang kan? Kita juga bisa melihatnya, bisa melihat bentuknya. Pensil warna yang kita gunakan bentuknya selalu tetap. Jadi, pensil warna ini termasuk benda apa ya? Benda padat, benda gas, atau benda cair? Ya, betul sekali. Pensil warna termasuk benda padat. Sekarang kita lihat gambar yang kedua ya. Di sana terdapat beberapa bentuk dari kemasan kecap. Kecap yang biasa digunakan ibu kita untuk memasak. Nah, di sana ada beberapa kemasan, berbagai kemasan. Ada yang dalam botol, ada juga yang dalam kemasan plastik. Bagaimana bentuknya? Betul sekali. Kecap memiliki bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan wadahnya. Karena kecap termasuk benda cair. Kemudian gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga adalah gambar kolam renang yang terbuat dari plastik. Kolam renang ini bisa berkembang karena di dalamnya terdapat udara. Nah, udara pada kolam renang ini termasuk benda benda gas, teman-teman. Betul sekali jawaban kalian. Sekarang kita lihat yuk gambar nomor 4. Siapa yang pagi ini sarapan dengan minum susu? Wah, Alhamdulillah Susu dapat menyehatkan tubuh kita ya Susu pada gambar yang ada pada tampilan ini Dibagi menjadi tiga wadah Ada yang terdapat pada gelas Ada yang ditempatkan pada teko Ada juga yang ditempatkan pada gelas besar Semua mempunyai ukuran yang berbeda-beda Dan bentuknya pun berbeda-beda Susu yang ditempatkan pada gelas kecil bentuknya menyerupai gelas kecil. Susu yang ditempatkan pada gelas besar bentuknya pun menyerupai gelas besar. Nah, itu artinya susu merupakan benda cair di mana ia menyesuaikan dengan tempatnya atau wadahnya. Sekarang kita lihat gambar nomor 5. Di sana banyak balon yang berwarna-warni. Nah, balon bisa menggelembung atau mengembang karena di dalamnya ada apa, ayo? Betul sekali, kemarin kita sudah mencobanya. Meniup balon, kemudian balon itu mengelembung menjadi besar. Itu artinya ada udara yang masuk pada ruang balon, kemudian balon menjadi besar. Nah, udara yang masuk pada balon ini termasuk benda gas, teman-teman. Ia memenuhi ruangan pada balon. Kemudian gambar yang enam adalah handphone dan komputer. Media yang saat ini kita gunakan untuk belajar. Kita bisa melihatnya, kita bisa memegangnya, dan bentuknya selalu tetap. Jadi, handphone atau komputer ini termasuk benda apa? Betul sekali, handphone dan komputer termasuk benda padat. Sekarang kita lihat yuk. Dari kesimpulan tadi, kita menemukan beberapa wujud benda. Yang pertama adalah benda padat, yang kedua adalah benda cair, dan yang ketiga adalah benda gas. Masing-masing memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Kita akan mempelajarinya satu persatu. Yang pertama, kita akan belajar tentang benda padat. Benda padat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dapat dilihat. Yang kedua, dapat dipegang. Dan yang ketiga, bentuk dan ukurannya tetap. Contohnya adalah buku dan alat tulis yang ada pada gambar ini. Bentuknya selalu tepat, kita bisa memegangnya, dan kita bisa melihatnya. Kemudian contoh yang kedua Wow, meja dan kursi yang kita gunakan untuk belajar ketika di sekolah Semuanya terbuat dari kayu Kayu yang diolah kemudian menjadi meja dan kursi Tetap bentuknya, kita bisa memegangnya dan kita juga bisa melihatnya Kemudian contoh yang ketiga adalah piring dan gelas 
Piring dan gelas termasuk benda padat Piring dan gelas yang biasa kita gunakan sehari-hari untuk makan dan minum Terbuat dari benda yang ukurannya berbeda-beda Bentuknya tetap Ukurannya pun tetap jika sudah dicetak pada ukuran tertentu Nah sekarang kita akan lanjut belajar kita tentang benda cair Benda cair memiliki ciri-ciri Yang pertama ukurannya tetap Yang kedua bentuknya berubah-ubah sesuai tempatnya Dan yang ketiga memiliki volume dan massa. Volume adalah isi dari benda tersebut Nah contohnya benda cair yang pertama adalah sirup Wah segar sekali ya Jika siang nanti kita bisa minum sirup Apalagi jika ditambah es Wah pasti segar Sirup yang ditempatkan pada botol memenuhi ruang botol Karena sirup merupakan benda cair Bentuknya menyesuaikan dengan tempatnya Kemudian teh yang dituangkan pada gelas Bentuk teh pada gelas menyerupai gelasnya Kemudian contoh yang ketiga adalah minyak goreng Yang ditempatkan pada botol yang berbeda-beda Di sini terlihat Meskipun mereka berbeda ukuran, berbeda bentuk, tapi minyak yang dimasukkan dalam masing-masing botol juga memiliki bentuk yang berbeda-beda. Semuanya menyesuaikan dengan tempatnya. Kemudian benda gas. Ciri-ciri benda gas yang pertama adalah memiliki ukuran yang berubah-ubah. Yang kedua memiliki bentuk yang berubah-ubah. Dan yang ketiga benda gas selalu memenuhi ruangan. Contohnya yang pertama adalah balon Balon yang biasa kita gunakan untuk mainan berisi udara Udara tadi termasuk benda gas Kemudian contoh yang kedua Sepeda Apa hubungannya benda gas dengan sepeda? Kita perhatikan yuk Dari, dari semua bagian yang ada pada sepeda Ada satu bagian yang berisi gas atau berisi udara Gimana? Nah, betul sekali Pada roda sepeda Roda sepeda Harus kita pompa Supaya bisa digunakan Sepeda dipompa Itu artinya kita mengisi udara Pada roda sepeda tersebut Jika tidak dipompa Tentunya roda sepeda akan kempes Dan tidak bisa digunakan Kemudian contoh yang ketiga Apa ini? Ini adalah pelampung yang biasa kita gunakan untuk berenang Pelampung ini berisi udara Jika tidak berisi udara, tentu dia akan kempes Masing-masing udara pada benda-benda yang ada di sini Memiliki ukuran yang berbeda-beda Sesuai dengan wadahnya atau tempatnya Nah teman-teman Hari ini kita sudah belajar tentang wujud benda Di sana kita menemukan beberapa kata yang harus kita ketahui apa artinya Atau beberapa kata yang harus kita ketahui maknanya Kita bisa buka halaman 46 Di sana terdapat kata wujud Kita bisa isikan bersama-sama apa arti kata wujud Wujud artinya rupa atau bentuk yang dapat diraba Kalian bisa isikan pada tabel halaman 46 pada baris pertama Kemudian ukuran Ukuran artinya adalah isi atau besarnya benda dalam sebuah ruangan Jika benda padat biasanya ukurannya selalu tetap jadi mau dipindahkan ke wadah apa saja Bentuk dan ukurannya akan selalu tetap Tetapi berbeda jika benda tersebut adalah benda cair atau benda gas Pasti menyesuaikan dengan ruangnya Sudah teman-teman, kita lanjutkan kata yang ketiga Yaitu kata padat Apa artinya kata padat? Padat artinya adalah Benda yang isi dan bentuknya tetap Betul sekali Contohnya kelereng Yang biasa kita gunakan untuk main Kemudian buku ya Bentuknya selalu tetap Tidak bisa berubah-ubah 
Kata yang keempat yaitu kata cair Cair memiliki arti bersifat seperti air atau encer Kalian tahu kan bagaimana bentuknya air? Nah, kemudian kata yang terakhir adalah gas Gas memiliki makna atau memiliki arti bersifat seperti udara Tidak bisa kita lihat dengan mata tapi kita bisa merasakannya seperti ketika kita bernafas Udara yang kita hirup tidak kelihatan Tapi kita bisa merasakan Udara yang masuk pada rongga hidung kita Nah sekarang kita bisa lanjutkan pada halaman 46 ini Dengan mengisi teka-teki sesuai dengan petunjuk makna dari kata yang sudah kita pelajari Nomor 1 Benda yang isi dan bentuknya tetap disebut benda di sini sudah digaris. Benda padat. Benda yang isi dan bentuknya tetap. Sekarang kita cari makna yang kedua dari rupa atau bentuk yang dapat diraba. Kita cari yuk. Apa sih yang dimaksud dengan rupa atau bentuk yang dapat diraba? Nah, di sini kita menemukan kata wujud. Kita buat garis yuk. Nah, seperti ini. Nomor 3. Bersifat seperti air atau encer. Benda apa itu? Benda yang mempunyai sifat seperti air atau encer. Nah, di sini kita temukan ada kata cair. Betul sekali. Kita buat garis Nah Kemudian yang keempat Bersifat ringan seperti udara Apa itu? Nah kita cari lagi Yang seperti udara Bersifat seperti udara dan ringan Tidak kelihatan tapi bisa dirasakan Mana ya? Nah di sini kita menemukan kata gas kita buat garis dulu Nah Terakhir Petunjuknya adalah Isi atau pesannya benda Dalam sebuah ruang Apa itu? Yang menjadi isi atau besarnya Benda dalam sebuah ruang Maksudnya adalah Ukuran Nah kita bisa menemukannya Pada kolom kedua Dari sebelah kanan Sudah teman-teman jika sudah selesai, kita lanjutkan pada halaman 47. Nah, silakan diisi, dilengkapi nomor 2 sampai dengan nomor 10. Kemudian, amati benda-benda tersebut dan berilah tanda centang sesuai dengan wujudnya. Mudah kan? Nanti jika sudah, kirimkan halaman 46 sampai 47 ini kepada wali kelas masing-masing ya. Sebagai bentuk laporan bahwa kita sudah melakukan kegiatan belajar hari ini di rumah Nah, untuk kegiatan belajar wujud benda bersama Bu Ima hari ini telah selesai Terima kasih atas perhatiannya Dari Bu Ima cukup kesetiaan Kita akhiri dengan membaca basmalah bersama-sama Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh